Ich fand das geil. Ich habe die ganze Zeit auf den Jungen geachtet, der so sitzt. Weil ich dachte, was ist das für ein heftiger Chiller? Weißt du? <lacht> Hallo, ich bin Marco Reus und ich spiele heute für die Stiftung Leuchte auf von Borussia Dortmund. Ich bin Julian Brandt und ich spiele heute für die Stiftung Rechnen von Comdirect. Und das sind die Geschwister Manuel und Maria. Sie werden jetzt fünf Begriffe umschreiben, genau wie Ole, Eni und Frieda. Und diese beiden, Finn und Ben. Jedes Mal, wenn Marco oder Julian einen Begriff erraten, gibt es 109 Euro für den guten Zweck aufs Konto. Los geht's! Es ist eckig, es ist dünn, es ist auch noch meistens schwarz, aber wenn man es anmacht, dann ist es bunt. Es ist elektronisch, man kann es bedienen. So was kostet, was kostet ungefähr 1000. Ein Smartphone, also ein Handy. Es könnte, es könnte 1.000 Euro kosten oder mehr. Meistens, Meistens tut man es in einem Wohnzimmer, weil es da am besten passt und man braucht auch eine schöne große Fläche. Man stellt es an die, an die Wand oder auf eine Kommode oder in so. Im Wohnzimmer. Fernseher. Ich wollte echt bei solchen Sachen sagen, wollte Fernbedienung nur. 1.000 Euro Fernbedienung. Ja, Fernseher, ja! Es kann sehr viele Farben haben. Also meistens gibt es das in Rot. Rot ist die originale Farbe. Das gibt es aber auch in Weiß oder Pink oder Gelb und ich glaube sogar in Schwarz. Das ist so mindestens so lang. Es kann hat da hochwachsen. Es riecht gut. Und es, hat, es ist spitz. Es hat, also so, es hat spitze also Zacken. Ist so eine Form. Es ist grün und kann verschiedene Farben haben. Es gibt es an vielen Orten. In all dem Rebe, ich glaube auch im Hit. Es ist meistens im Garten. Es ist meistens im Garten in einem Beet. Das riecht eigentlich ganz schön. Man hier geben das oder Hochzeit, zum Hochzeitstag zum, oder zum Muttertag. Vatertag oder auch mal zum Geburtstag. Man ähm, verschenkt es oft. Wenn welche verliebt sind, dann gibt man das dem. Manchmal auch für einen Heiratsantrag hält man das hin. Der Trainer von Mönchengladbach heißt auch so. Eine Rose oder was? Ich stand heftig auf dem Schlauch, ich hab's nicht gecheckt, wirklich. Sie so haben mich, ab und zu haben die mich irritiert. Sie sind so dumm. Ich fand das geil, ich habe die ganze Zeit auf den Jungen geachtet, der so sitzt. Weil ich dachte, was ist das für ein heftiger Chiller? Ja. Weißt du, dann habe ich irgendwann nicht mehr zugehört. <lacht> Ey, der sitzt da, als wenn ihm der ganze, die ganze Couch gehört. Ja, ja, ja. Ich hier. Auf, dann geht es so hoch, wenn da Luft reinkommt. Es hängt an einer Schnur. Man kann da dran hängen. Vorher ist es klein. In und dann wird es groß. Also es, sieht es so ist richtig groß. Ähm, und ein bisschen wie so ein Halbkreis. Manchmal hat es einen großen und einen kleinen. Und, es, und manche benutzen es zum Beispiel es haben, für eine Show oder so. Es, haben verschied, es hat verschiedene Farben. Manche Leute machen das auch im Militär. Es ist in einem Rucksack drin, dann entfaltet es sich und wird größer. Man muss, an, man muss ziehen und dann wird es größer. Zelt. Also ein... Äh, ähm, nein? 
Falsche. Ehrlich? Wir hören uns doch nicht richtig im Zelt. Der ist in einem Rucksack und man muss dann halt irgendwo ziehen und dann kommt das hinten aus dem Rucksack raus. Und das ist meistens auch. auch in Flugzeugen zum Beispiel. Ja, aber ich dachte, ja, was ist was? Weil die es gibt auch eine Meinung in einem Kreis, da dachte ich, was ist das? Ich habe da auch nicht gar nicht mehr gedacht. Aber es gibt heutzutage auch diese, kennst du diese Zelte, die du einfach ziehen musst und dann. Ich dachte, als erstes dachte ich an eine Hüftfork. Ich hatte erst an eine Hängeschaukel. Ja. <lacht> Also von Dortmund habe ich das nicht so oft gesehen. Also von den Dortmund-Spielen, die ich mit meinem Vater gesehen habe, die, da ist es nicht so oft passiert. Es ist, wenn ein Spieler hinter den Abwehrspielern steht und ein Mitspieler zu ihm passt. Wenn der Linienrichter halt diese, was er in der Hand hat, hochhebt oder so, dann ist das. Und ähm, wenn. Man kriegt das in der Bank. Wenn da kein Geld mehr drauf ist, dann hat man Probleme. Also, das haben ganz viele Menschen. Und da. Äh, ich ich, ich war gleichzeitig drauf. Das haben wir gleichzeitig drauf. Es ist meistens bei der Bank, das brauchen erwachsene Leute. Wenn sie zum Beispiel zu viel Geld haben, dann kann man, ist es auf dem. Das ist auch wichtig, wenn man kein Geld dabei hat. Es ist dafür da, dass, es, dass das Geld nicht geklaut wird. Und um Geld aufzunehmen. Eins, zwei, drei. Ja, Bank und Konto. Ich finde, die haben das gut gemacht. Ich glaube, also manchmal waren wir ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das hat man uns auch angesehen. Ähm, weil sie, ja, sie erklären es halt auf eine niedliche Art und Weise, aber <lacht> wir denken da, glaube ich, manchmal ein bisschen zu, zu chaotisch. Ja, denke ich auch, ja. Aber wir fanden, sie haben es super gemacht und gerne nochmal eine Runde. Der Spendenstand nach Runde 1, 327 Euro für beide Stiftungen. Und in der nächsten Folge von Kennst du doch? Mein Name ist Marvin Hitz. Mein Name ist Bonella Conchi. Zwei neue Spieler, fünf neue Begriffe. Wer sammelt mehr Geld für den guten Zweck? 20? Nee, ich schätze mal 10. Mama hat so 2, 3. Papa hat so 0. <lacht>